ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு வித்தியாசமான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னா சுரக்காய் வடை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனடியாக கிடைக்கும் இந்த சுரக்காய் வடை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட இப்போ இந்த சுரக்காய் வடை செய்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் இன்றைக்கி நான் ஒரு சுரக்காய் எடுத்திருக்கேன் பிஞ்சி சுரக்காயை எடுத்துக்கோங்க தோல் ஃபுல்லாக சீவி எடுத்துடலாம் தோல் ஃபுல்லாக சீவிட்டு ஒரு கிரேட்டர் வச்சு கிரேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃபுல் சுரக்காயுமே வந்து கிரேட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் கிரேட் பண்ண சுரக்காயை அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தென் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க தென் அஞ்சு பச்சை மிளகாயை சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொத்தமல்லி இலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க கருவேப்பில் வந்துட்டு ஒரு கப் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கப் வந்து அரிசி மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க இப்போது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ண வேண்டாம் அந்த சொரக்காயில் இருக்க தண்ணியே நமக்கு போதும் இப்போ நான் இன்னும் கொஞ்சம் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிறேன் திக் கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரிசி மாவு ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தென் ஃபைனலாக கடலை மாவு த்ரீ டு ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப உங்களுக்கு ட்ரையாக இருந்ததுன்னா லைட்டாக தண்ணி தெளித்து மட்டும் விடுங்க இப்போ வடைக்கு தேவையான மிக்சர் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பதம் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு உருண்டை பிடிச்சி வடை மாதிரி தட்டி பாருங்க இப்போ மாவோட பதம் வந்து கரெக்டாக இருக்கு ஒரு பேன் எடுத்து ஆயில் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வடை போட ஆரம்பிக்கலாம் வடைய மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு குக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வடை நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ரெண்டு பக்கம் திருப்பி விட்டுட்டே இருங்க இப்போ நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி எல்லா வடையும் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போது டேஸ்டி அண்ட் கிறிஸ்பியான சுரக்காய் வடையை ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் 
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ